松暖。喂，怎么了？我在外面。什么？好，好，我现在就回去。把家迁到上海，你这心里有数吗？我怎么没数？好的机会我们要把握。再说到了上海，我们可以跟素楠在一起，这有什么不好呢？要是早二十年，我二话不说跟你走。现在这一家一档的，根儿又扎得这么深，我感觉就好像是一棵大树要被连根拔起来了。我想想都害怕。有什么好害怕的？人挪活，树挪死，好的机会等着我们，我们一定要去把握。这是齐天发誓，我这辈子没干过这么扭曲心灵的事，太变态了。我简直就上你们当了！我，哎哎哎，张尚，我跟你说啊，这个一发命中的这个事儿啊，在概率学中是存在的，但是在实际生活中呢，由于这个环境各种因素的影响啊，它的概率会变低。而且至少我们表达了道歉的诚意，对不对？嗯、虽然宋暖嘴上不说，但心里也许有了小的变化呢。就他这目光脑袋蛮。莫生生，今天我真的特别刮目相看。平时我觉得你吧都是高高在上的形象，今天你还听我的建议，这么自损形象，还表现得这么出色，一般的女孩肯定很心动，真的。你们能不能给我出点人出的主意？有没有简单的别的道歉方式？还真没有。你对宋暖用的都是下三路的招数。我跟你说，如果我要是宋暖，你就算今天跪下了，我都不会原谅你。哎，我们在跟张尚出主意，别出负能量。早知道他这么难搞，当初就不往死里整了。哎，要不，咱们给宋暖打个电话？打什么电话呀？走太快了，宋暖电话都在我这儿呢啊！宋暖一个人天天在上海吧，我这心里也没招没落的。要是跟孩子粘在一起，我觉得也挺好的。我何尝不是？我跟你想法都一样。你放心，我都已经啊把我后半辈子都豁出去了。至于你那个下岗工人呢，也没什么好留恋的。说的也是。可是你说我们到上海总得有个房子安家吧？上海的房子贵的要死，我们哪来的钱嘛？这就是钱。卖房啊？今天下午啊，我那就把我们想卖房的这个消息啊放到赶集网上。没几分钟，来了六通电话，想买我们房子，赶快撤下来。<笑>那我们这分分秒秒，房子就不属于我们了。你这哪是跟我商量呀？这不是直接给我下通知吗？那也倒不是，就是要先了解一下我跟赶集网的这个认证的经纪人啊，都谈过了。他告诉我，我们这是学区房，大家抢着要，而且要买我们的房子的人，必须要拿着现金来买。都是以高价售出。要是老婆不成卖，我估计也被你挂网上卖了。跟你说的什么话嘛？你这……我打电话给宋暖。哎，宋暖爸爸电话，我接还是不接？接不接？喂，叔叔啊，嗯，我是周格格。宋暖走太快了，电话落我这儿了。你有什么事儿吗？哥哥，那我就顺便问你一下啊，宋兰在 GM 公司干得好不好？呃，挺好的呀。那那他为什么跟我讲说他想辞职呢？这什么原因你知道吗？呃，这可能是压力太大了吧。哦，那
，你们两个是好朋友，你是不是帮我安慰安慰他？你你是你告诉他，我跟他妈很快就要到上海来了。也许啊，就是过两天我们就来了。啊，好的好的，叔叔，我知道了啊。得，人父母还没来呢，叫来了上海得知真相，看你怎么交代。玩大了你啊，闹大了你。得等他父母来之前，先把这事给解决了。哎。这也不跟宋暖说一声行吗？哎呀，宋暖现在在关键时刻，不要动不动打电话干扰他，到时告诉他不是给他一个惊喜，不是很好吗？好、哦，这惊喜也太大了，几天之内我们就成了无业游民加无家可归，还背井离乡了。哎呀，哪有这么凄惨的？我不是都已经安排好了吗？而且这个协调我认为非常完美。你想一想，福州我辞职了，上海我续上了。睁大你眼睛看啊！现在站在你旁边的人是谁啊？站在你旁边的可是宋副总。哎呀，得意死了，得意死了！赶紧买房子、啊，不然我这心里空落落的。空啥空啊？你买个白菜你都还挑好几家，房子哪这么好卖啊？慢慢挑，别着急。那你说什么时候跟宋暖说呢？挑到房子再告诉他。走，往那边走。停车！你们这样，二位，请问你们是宋暖的爸爸妈妈吗？啊，你你怎么知道我们的身份啊？我们不认识你啊。啊，是这样啊，我是宋暖的同事，我是负责来接你们的。你开什么玩笑你？我都没跟宋暖讲我要来，你怎么会知道？啊，这是骗子，而且是舍得下血本的骗子。完了完了完了，咱们福州卖房子的资料卖给他了。是的。哎哎哎哎哎，副长一副长一。哎，你别找俺们啊！你要不放手，我我打幺幺零了。您再看看，我，我张胜，何屯鱼，我大何总，你看，你看，张胜啊！哎呦呦呦呦呦呦呦呦！这这是你你你你身体好点了吗？没事了没事。你说话利索了啊啊！没有留下后遗症吗？没有没有没有。你没穿避孕服，我们哪认得？就是，没事。叔叔阿姨，咱们这样啊，咱们上车聊好不好？这儿不让停车啊。那怎么？哎呦呦呦！哎呀，没有。对对对对。哎呀，来来来，不好意思啊，对对对，挺挺挺挺吓人的，来来，哎呦，先上车啊，我帮帮你吧，不用不用不用不用，哎，我就是怕宋楠分心嘛，所以我就没把我们来的这个具体时间告诉他。叔叔阿姨，放心吧，对，酒店呢我也给你们订好了，你们爱怎么住就怎么住，想住多久就住多久啊，来，啊，去，欢迎啊。谢谢啊，谢谢，谢谢你，你办完你就可以回去了。李媛呀，我送你们进房间啊！啊，不用不用不用，我们自己可以的，我们可以来。快快快快，就住一晚上吧。叔阿姨，你们是不是在担心钱啊？这个酒店跟我们风华是合作单位，一分钱都不用花，直接记账就可以了啊。叔叔阿姨，那你们先休息一会儿啊，我去楼下中餐厅等你们，好不好？哎，小张啊，不用太麻烦。哎，不麻烦，特别不麻烦。我先点菜啊，你们休息一会儿，好吗？谢谢。哎哎，不客气不客气，待会儿我们下来啊。这凭什么张生对我们这么好
，尤其是我们还差点害死过他，会不会他在追求我们宋暖啊？难怪了，宋暖干的好好的说不想干了，这莫非就是长生这小子追的我们宋暖他烦了？那怎么行呢？我已经跟宋暖叮嘱过了，让他不能花男朋友的钱，只能花父母的钱。这下好，连我们一起都沦陷了。什么男朋友？男朋友，我听了我都都都烦。不不不行，你你你你打电话，叫宋奶奶，我要当面问他。先生，菜帮您扣好了。叔叔阿姨，我们菜都上齐了，要不然咱们先上桌好不好？那不不不，我们还是等宋暖来。爸妈，你们怎么跟他在一起啊？坐下。我倒要问问你，你怎么会跟他在一块儿？啊？哎，呃，叔叔是是这样的啊，我呢……你别跟我爸胡说啊！宋兰，你跟爸爸实话说。是不是张胜对你有什么气头？不是，啊。不是干什么要豪车接送啊？啊，还住什么五星级饭店？这……呃，这不，叔叔是是是是这样。呃，我和宋暖呢，前段时间确实有点不愉快啊，所以我就想趁此机会，我也赔礼个道歉，呃，求他原谅我。原谅？怎么回事，宋暖？你告诉妈怎么回事？你告诉我怎么回事？妈，你快点说！原谅什么原谅？啊！你跟我离婚为什么？不是说你你你们搞什么鬼？妈，不是你想的那样，我跟他连朋友关系都不是。朋友关系都不是，你搞这种场面什么意思啊？先别激动，你给我说吧，你说简章。哎呀，行了行了。叔，是我追求他，他不搭理我。搭理你，是这么回事吗？妈，你告诉妈。哎，张胜啊，对不起啊，我女儿岁数还小，所以很多事情啊，不适合在这个时候干。是，呃，叔叔，这我理解。哎，感情问题咱们先搁一边，这工作上的事儿您可得管管啊。你得劝劝宋端，让他先别离开公司。呃，我女儿的事儿不用你操心，我比任何人都关心她。女儿啊，你在 JM 公司上班，如果不愉快的话，你随时离开，啊，到爸爸公司来。爸爸这一趟到上海来，就是来给你撑腰的。宋暖，你爸爸要到上海的一家公司任副总裁。张三啊，这餐饭我付钱。哎，别别，叔叔，还是我来吧。服务员，买单。先生您好，一共五千八百四十二元。啊？五千八百四十二。来来来，这儿这儿这儿，你你坐着。说个，好的，请跟我来。哎，宋老师，张胜，嗯，汪总下周的日程安排在你那儿还是在宋奶奶？
，在他那儿吧，我给你找找。说说你就意思意思，你可别真跳啊！你抓好了，你抓好了。哎，你知道吧？苏州河全长一百二十五公里，平均河宽四十至五十米左右，流水量为每秒十立方米。低水位的时候，水深为两米。现在这个季节，显然是高水位。高水位的时候，水深多少？资料上没有。反正你就抓好了，你可别真跳啊！啊，你当我傻呀？我目测。这桥高二十米，就算你体重七十公斤，你入水的速度大约每秒十九点七九米，也就是说，你相当于一辆七十迈时速的小车，咣两秒钟砸进水中，你知道吧？闭嘴，闭嘴！就是我就是提醒你，你不是专业跳水运动员，千万不能掉下去，你掉下去你这相当危险。行了，闭嘴！我我我可不是吓你啊！我还是先打个电话，我先打个幺二零，我先预备着吧。你还不来呀？快点干嘛呀？不要出大事儿了！大事儿！你去了就知道了，你快点！抓好了！哎呀，宋楠，你怎么说来了？你你快全脸遮上吧！我跟你说，他说他就一句话，他说你要不原谅他，他就死给你看，他就跳了。你不能给我后悔了，他。只有你能救他，他们救救救张张，张你救救张张，后悔了。只有你能救他了。了这跳下去能真死吗？应该能吧。那你跳吧。你觉得这样有意思吗？你在我眼里就是一个神经病。无时无刻都需要别人把注意力放在你身上。以前处处针对我，我忍了；各种戏弄我，我也忍了。现在你就连这种求求原谅的方式都用这种强迫人的手段。我只想好好的工作，你能不能行行好，放过我呀？就想听我原谅你是吗？好，我原谅你，行了吗？够了吗？能放过我了吗？我知道你不会跳下去，但是我真心建议你，与其浪费别人时间，不如多做一些有意义的事情。坐坐坐坐坐。上来吧，人都走了。说苏州河那么冷啊，你也没说你真的要跳呀，我那是意外啊！哎，我跟你说啊，就从今天开始啊，我可是你的救命恩人了啊！呸吧你！我下去好好的，我深吸了一口气，我正打算上来呢，你下来又把我压下去了。哎，你不吹牛会死吗？我跟你说，你快上来的时候，我就快给你做人工呼吸了都。走开走。行了吧你俩，能活下来就是万幸了。
我最遗憾的就是，都已经这样了，父母还是没有原谅。哎，他不是说已经原谅张生了吗？哎，我说你这个理科男脑子真的不太好使啊，智商也还很低。在那种情况下，宋暖说：“我原谅你了，你满意了吗？”那意思就是，我求求你。不要再演戏了啊！哎呦，这女孩的大脑怎么比研究宇宙还难？你说对不对？太难了。你真打算放弃了？反正我是没招了，什么办法我都试了。这女的真太丑、太硬了，一点办法都没有。信报哦，明天她会回公司收东西，这是你最后一次机会了，你一定要把握住，张生。不过我真的跟他在一块儿这么久了，从来没有看到他这么决绝的。那是因为他没有碰到张胜同学啊。反正一哭二闹三上吊，菜场大妈干的事我全都干了，他还是不回头，我是真没办法。哎，你别装可怜，那是你太狠了，你太过分了，你知道吗？谁让他去我妈那儿打我小报告啊？啊？打小报告？对啊。没有啊，你是不是误会了？我听宋暖跟我说过，说是你妈主动去找他了解你的情况，因为你从来不跟你妈讲你在干什么，所以你妈只能通过他来了解你的情况，想关心一下你。这他没有打过小报告，那他也没告诉我呀。他不是怕伤你的自尊心吗？还说这女孩啊，自尊心更强，你看脸皮又薄。况且你还让当着全公司人的面在那犯花痴，对不对？你说你呀，行行行行行，你就不要再这个数落我的一点点小的失误了，好吗？我们现在讨论点实际的，我们怎么去解决这个问题？嗯，事不过三，这都已经三回了，宋暖完全没有回头的感觉，我真的是没有辙了。对呀、啊，哦，难不成让我像他一样，穿那么暴露，全公司走一圈，给大家看看，他就高兴了？哎，你这还真是个招啊！这个不错，这什么呀？这特别好，你有病吧你？不是网上有很多这种例子的，来找找看，找找看。哎，看看看，这是，哦，哦，嗯，看那那那那那那什么东西？哇哇哇哇哇哇！争取上了，也没人让你走，自己还非要辞职。郝主任，谢谢这段时间您给我的照顾。终于知道你当时的感受了，所以，一平米多少钱？六万八。六万八？那这一百平米就得六百八十万，五十平米也得三百四十万，这钱拿到上海就像草纸一样。附近的房价怎么样？你们刚才看的那个小区啊，已经是这一片性价比最高的了。人家又满五为一，光税就去掉了一个大头，已经是很便宜了。这可是内环之内，黄金地段啊。嗯。我们卖掉福州房子的钱，加上所有的积蓄二百万，在这里只能买三十平米。这三十平米除去公摊面积、厨房、卫生间。剩下的也就只能摆张床了吧
，我们一家三口在里面，转个身都得互相让一让。而且，惨惨就惨了点吧，那么破的房子，九几年的，七十年的产权就剩三分之一了。哎，我想通了，我们太贪心了。为了要让女儿上班方便，不行，要扩宽思路。只要地铁沿线的房子，不管多远，我们都可以住。嗯，这倒是个好思路。走。当年那周什么王点火耍耍猴，西施还给他笑一笑呢。啊，本公子我，连裸奔这么无节操、无下限的事儿我都干了。送暖呢，一点反应都没有，还要我怎么样？我仁至义尽。你说的是周幽王烽火戏诸侯吧？周幽王是西周第十二代君王，是历史上著名的昏君。啊，我魔都堂堂小王子，一个昏君能比吗？直接甩到昆山。你甩到昆山有点夸张，你甩到虹桥机场你还差不多。顺便纠正一下，西施是吴王夫差的宠妃，还有貂蝉啊。反正都是美女，对不对？宋暖是什么？什么都不是。他还敢无视我？哇，身材这么好，还能被无视吗？嗯嗯、啊！瞧你这胸肌，瞧你这人鱼线，这周幽王能比吗？我是真服了你的自信了。啊不。人家有资本才自信，你知道服了也挺好的。张胜，我觉得你今天太 man 了，真的帅爆了。man 有什么用啊？宋暖还不是一声不吭的就走掉了。哎，要不你看我，哎，你可别再要不我了，你再要不我一脚把你踢开。今天我已经是仁至义尽了，好吗？天要下雨，娘要嫁人，他要怎样，爱咋咋地。是一百零八平米，两室两厅两卫，两个房间都朝南，房子特别整齐。这种户型的一二四层都有。哦，总价多少钱？呃，我我帮您都算好了，税都含里边，总价二百万不到。二百万，二这儿吧，就这儿吧，就这儿好不好？远是远了点，反正有地铁呢嘛。啊，简单一点的装修。再置办一点简单一些的家具，我们还要留点生活费嘛。哎呀，紧了一点。呃，叔叔，您可以贷款呀。按照叔叔您的情况，每个月大概还八千。八千。哎、我真的是很满意这套房子。你不是要马上要上任了吗？你的月薪正好还贷款。自己把岁数了，我还欠一屁股债，我怎么跟我朋友见面嘛？那就不见好了。我们从内环看到外环，又从外环看到这里，好不容易看到中意的房子，只要能在上海安个家，你要是没脸见老朋友，那就再交新的好了。我是这么随便的人吗？我知道你不随便，你要是随便了，能换套房子，那你就随便好了。我支持你随便。开玩笑，在外人面前怎么跟我这样说话？
，小伙子，过来，咱们就这么定了，签约去。十分六的可以了。我来，我来，我来，我来。好。哎，明天上任了。肚子，收回去。哎，有肚子才像董事长。哎，这个这个老板嘛。这也让我看一看。我我我这个裤脚这个，你要你长度要够。喂，宋暖啊，你在哪儿呢？我在家呀。你今天是不是有点太过了？你看人家都那样了，你还要离开 JM 呀？啊！宋暖被开除了。哎呦，那你把电话给妈妈，来，你把这个拿着，我要安慰安慰她几句的。那个，宋暖啊，你被开除掉了。嗯，陈阿姨。嗯，暖，哥哥妈妈，是哥哥妈妈。喂，说两句啊。喂，哥哥妈，啊，那个宋暖妈妈。哎呦，我觉得那个你们家宋暖啊，真的蛮可怜的。呃，是要被那个 GM 公司开除掉了。你说才不到一个月，那以后怎么办呢？哥哥妈，你可不能乱讲。这是我们家宋暖自己辞职不干的。哦哦哦，我我我明白，那个是辞职，是辞职啊。那个孩子的自尊心，我们是要保护的。你放心好了，我绝对不会告诉别人的。哥哥妈，你听清楚了。我们家宋暖的爸爸明天要到汇通公司任副总裁。汇通是个大公司，你觉得我们家宋暖还需要到别的公司忍气吞声受气吗？汇通啊，汇通我没有听说过哎。不是自己能说得上话的地方，还不是整天看着别人的脸色受欺负。嗯，哎呀，这个不动。别的我不知道，面试的时候光喝酒就把人喝到医院里去了。你们家格格又分在销售部，工作就是陪人吃饭喝酒。一个女孩子在外面，要是被人欺负了，你说怎么办？不是，哎，那个，哎呦，哎，我发现，哎，我不跟你说了。哎，你怎么是这个样子的人了、啊？我好心的是安慰他，他竟哎说些莫名其妙的话，好像有意我在那看笑话一样的。哎呀，这本来人家现在难过着呢，是不是我？烦死我了！这种女人，外地人真的不好跟他们多啰嗦的。这个人一点礼貌都没有。暖，别犹豫了啊，就这么定了。爸爸明天到汇通上任之后，我立刻叫人事部门给你安排一个好的职务。爸爸给你保证。绝对比你那个什么 GM 公司那个什么总裁办公室的实习生，嗨，那个没什么前途。到爸爸公司来啊，我们也可以避开那个什么富二代，一天纠缠着我的女儿。这我都想着她，我就很生气。对啊，我同意。你爸爸管理那么大的公司，你想到哪个部门工作，还不是一句话的事儿？就让女儿在家多休息几天，等我到了公司之后，一切给她安排好，到时你再来上班吧。好啊。这样你们俩可以一起去上班，我呢就放心多了。是是是是，我决定了，我还是要回 GM 上班。为什么？因为我不想再当逃兵了。公司了没有？嗯，我已经到楼下了。记住老爸的话啊，不卑不亢，只要自己认定做对的事情，你就坚持到底。老爸会给你做后盾的。嗯，我记住了。爸 ，fighting。fighting， 女儿。来了，上海，我来了。他们安排给我的是一个独立大办公室，我眼前望去就是上海。这是法
八公房的地段。哦，听说他留了两副密函。宋副总，大家都到齐了，在会议室里。哦，是吧？那那你们先去，我等下就来。啊，好的，好,好。马上要开会了。资任命宋光明先生担任汇通融资股份有限公司上海分公司副总裁一职，全权负责上海分公司的业务管理。热烈欢迎宋副总。各位同事好，我叫宋光明，我相信有我带领各位，我们一起努力。我们汇通公司能越来越好，就如同我的名字，我可以带领大家，无论在事业，在你们的家庭，在你们的未来，我给你们一片光明。宋副总，这份公函就由您来宣读吧。哎，好。汇通融资股份有限公司总部做出战略决策，经过董事会研究决定，现做出如下决定：全线撤出华东市场，解散汇通融资股份有限公公司上海上海分公司。说，是你裸跑步照亮他。啊！呃，啊，拿拿去用吧，拿去用吧。进来。这那你你找我们呀？周哥哥，你这酒练的怎么样？啊，练差不多了。差不多是多少啊？你别给我三杯酒下肚，又上桌子又满嘴跑火车的。不会的，不会的，陈总，我这段时间猛练酒量，酒量早都不可同日而语。我基本上一瓶白酒下肚，面不改色心不跳的。不信你问赵川。赵川，是吗？呃，呃，啊啊啊！那就交给你们一个任务。什么任务啊？有一个东北客户，本来应该是黄晓峰带你们两个去应酬的，但是我们接到一个电话，我们另外一个非常重要的客户，我们约了两年都没约上。他今天主动来约我们吃晚饭，所以这个东北客户只能由你们二位去搞定，没问题吧
，没问题。你可千万不能让他看出来你们这实习生。放心吧，我们保证不会让他看出来的。其实啊，这个事儿呢，说难也不难，合同细节已经都谈好了。他今天会带着公章来，你们只要让他喝高兴，让他在合同上盖了章，这事儿就算大功告成。呃，不行，不行是什么意思？爸爸，陈总，他说不行，是说这帮东北客户不行。你们也别小瞧这个东北客户，让他喝高兴了也不是件容易的事。上次黄晓峰陪他喝酒，住院三天。啊，不行，那陈总我就……陈总，放心吧，领导第一次单独交给我们这么重要的任务，我们就算是喝死了，我们也一定会拿下的。你有病吧？好不容易一个机会，差点被你搅黄了。我我我是怕黄老师不在，咱俩搞不定。要的就是黄老师不带我们呀，这样我们才能证明自己的能力。要不然这些销售部的总以为我们这些实习生闲着不干活。话是这么说没错，可我听说那些东北人特别能喝，那黄老师都被喝进医院了，咱俩不就被喝死？正好啊，我前段时间猛练酒量。看看我到底涨了多少？喂，啊，松子，松子是我，赵小川，你赶紧过来帮忙救驾呀！怎，出什么事儿了？是格格，格格怎么了？你得赶紧过来拦住他！你要不拦住他，他他非得喝死咱！习惯闯男厕所啊！你快出来，出来！出来你你没事吧？没事。哎，他们人呢？都被我摆平了。摆平了。大功告成。别睡，别睡啊！千万别睡，啊！我自己能走。我知道，我知道，我知道。别闹，别闹，别闹，别闹！等会儿，等会儿，等会儿。电话响了，等会儿。哎哎哎哎哎哎！慢点儿，你。要摔死我了！来来来来来。哎哎哎哎！你加电话，快接一下。我不接，告诉我不在。爸，你爸妈本身就讨厌我，我再一接，他们得抓狂了。快快快，你接，你接。哎呦！哎哎哎！嗯，别跟他们说，你跟我在一块儿啊！我操！喂，终于肯定有电话了。说好了今天回家吃饭，怎么说不回来就不回来了？说话不算数啊！我不加班，我不是让我爸跟你请假了吗？你说你们父女俩，一个加班，一个公司有事儿，让我准备了那么大一堆菜，还熬了一大锅汤。让我拉街上卖去、啊！我爱丽同志，那个你，你你你你能不能别一天一天的老唠叨我啊？我这白天加班我已经很累了，我现在困得我的眼睛我都我都睁不开了。你你还要唠叨我？你能不能别唠叨我了？咱们回家之后，咱们秋后算总账，行吗？我我我怎么跟他说好吗？我我妈好，妈妈妈妈，我我我我加班呢，太累了，我这晕乎乎的，脑子里我也不知道怎么说什么了。我说是那个，啊，你别生气哈、啊。我说我说说说胡话呢。你别生气，太累了。没有，累了。那累了就早点去睡觉吧，啊，明天还要早起呢。行吧，那个，那个，你也早点休息吧。哎呦，来来来来来，别靠了，别靠了，赶紧起来，精神快点。嗯，啊，哎呀，嗯，谢谢你啊，谢谢你提醒我呀，我平时，平时我都不是跟我妈这么说话的。
，我也不知道我现在怎么了。其实啊，有妈妈唠叨挺幸福的。你像我，自从我爸去世以后，我妈就再也没有唠叨过我，全都是责备。赵老超和周格格呢？哎，我让他们俩送送送那个送孙总回去了。我们替他们冲锋陷阵了一晚上，他们也应该替我们做点善后事宜了。走吧。我我能走，我其实被我妈一下吓醒了。别拽下去。会通上任了，你就赶紧把他弄到你身边，这样他就可以回家住了，你们俩也可以一起上下班了。哎，我知道了，你休息吧，我们再聊。啊，我也早点休息。这次任务你们完成的非常好，给你们两个记一功。真的呀？哎，你们两个是谁最后把这个孙九潭干倒的？呃呃呃，是周周周周格格。是吗？我和赵小川配合默契，缺一不可。对对对，缺一不可。那周格格，我跟你怎么说的？这酒是练出来的。经过昨天晚上这么惨烈的酒局，你看，你看，你们现在站在这儿就像没事人一样，这说明你们俩这关已经过来了，你们已经向一个合格的销售迈出了关键的一步。真的呀？喂。解酒药，要不要来一瓶？好好好，不痛。你好像，哇、哦，有句子在拉扯。嗯、汪总给明让你们几个实习生去一楼便利店。总找我们干什么呀？相信你们也知道，在大公司流传着一个说法：什么时候老板请你们吃饭了，就说明你们到了被炒鱿鱼的时候。那是要把我们都炒了吗？所以我才没请你们吃饭啊，就是怕吓着你们。啊
。今天请你们几个学生代表来呢，就是想像朋友一样随便聊聊。聊聊什么呀？比如你们进了 GM 这么久，有什么体会？有什么心得？最开心的是什么？最烦恼的是什么？来，大家都放松一点。你们也可以把这个小茶话会当成一个阶段性的小节。谁先来？宋楠。要不你先说。嗯。呃，我先来吧。我呢，原来特看不起实习生这工作，我一心就想干一番大事业。但是经过这段时间的实习之后，我觉得还是应该脚踏实地，一步一个脚印的往前走。没了。没了。避重就轻。你最应该在今天这个会上小结的是。怎么样跟别人和谐相处？张生，无论干大事业还是小事业，都不能随心所欲，要考虑别人的感受。就拿送暖这件事情来说，在你看来，也许只是开了一个小玩笑而已；但在别人看来，这就是侮辱。哎，对，王总，您说的对，这事儿我办的确实不地道，我愿意当着大家所有人的面。再一次给宋暖道歉。哎，不用了，不用了，不用了，你已经跟我道了很多次歉了。那好，既然宋暖不介意，那这件事就翻篇了，不提了。接下来，我们来谈谈什么是理想。嗯，王总，理想这个是不是有点大呀？小的时候我们都写过作文，我的理想，但那时候的理想不算数。现在进入社会了。我相信你们的理想也会有所修正。大家说说看，你们的理想是什么？呃，我想通过我自己的努力，然后以后可以有一个安稳的生活。嗯，我想当一个好销售。当一个好销售，当好帮手。嗯，我要在这个大城市里边扎下根。我想把我的那个 QQ 啊，早日换成奥迪 TT。嗯，我想，呃，现在过的每一天都比之前好。以父辈为榜样，但是要超越父辈。你们说的都很好，你们是年轻的一代，更真实，更明白自己想要的是什么。尤其是张胜，并没有沉浸在自己的优越生活当中。有自己的抱负和理想，难能可贵。王总，您不是因为刚才批评了我，现在故意要安抚我吗？还真让你说对了，不把你们哄高兴了，怎么能把你们送上战场？战场，看看这个。CS 野外拓展训练书，咱们集团要搞野外拓展训练啊。不是集团，是你们。对于你们九零后这帮实习生来说，也许最缺的，就是这一刻。同学们，今天我们公司要进行野外拓展训练，大家可千万不要掉以轻心哦。怎么这样的称呼？这几个意思啊？啊，年轻人一点朝气都没有。你看黄老师的身板啊，站要有站样，坐要有坐样，懂了吗？赵哥哥，你干嘛呢？你还打哈欠？你明明知道今天有重大活动，你昨天晚上干嘛去了？啊？张同学，张同学。同学们，我刚才说到哪儿了？野外拓展训练。野外拓展训练，啊，站要有站样，坐要有坐样，大家不要掉以轻心
，我告诉你们啊，这次的野外拓展训练，这个考核成绩是一定会被记录在总的实习考核成绩里的。到时候。哪位同学如果在实习期结束的时候，突然发现自己的总考核成绩落后了，那就是今天拉的后腿，可不要怪黄老师没有事先打招呼，啊！宋暖同学，嗯，点过人了吗？点过了，嗯、呃，公司二十个人全部到齐。啊，同学们，我要向大家正式宣布，今天我们会有一个新同事来加入我们的考核训练。也就是二十一个人，谁呀、啊？这么牛？不知道啊，名车里没有。实习期都过一半了，空降过来，背景肯定够硬的。来，来，来，来，来，来。周格格，总是你的话最多啊，有什么大惊小怪的吗？大家跟我一起，欢迎新同事。高温若寒，这个高温若寒也太厉害了吧！大学同学四年还是同一个寝室的呢，居然一点消息都不透出来，就这么从天而降了。嗯，人家有人家的努力方法，跟我们不一样的。拜托，你不要说的那么婉转，好的吧？他努力，他的方法。就是靠那什么。哎，师哥，那我坐前面特别晕，你能不能给我换个位置呀？好、啊，谢谢。哎、坐，人、啊、真好、哎。坐，谢谢啊。放下，闭嘴。他这是要干嘛呀？我们为什么要坐张胜旁边啊？帅哥，我之前见过你，是吗？对呀、啊，你忘了？就是上次在酒吧呀，你还跳艳舞来着。我还真忘了。没关系，反正以后时间还长，我会让你记住我的。OK。笑那么开心。笑话呗！哎呀，你长什么笑话能看？笑成那个样子，浪笑！天哪，他不一直都那么笑吗？这个张胜也真是，难道看不出来他什么目的吗？男人怎么那么傻呀？什么目的？哇，全车这么多男的，他直奔张胜过去，能是什么目的？安静！哎，我怎么看着你们就生气呢？你们记住，你们来军训的不是来旅游的，磨磨蹭蹭干什么？从今天开始，你们要把自己当成真正的军人啊！你们有个操场，我要求在半个小时之内，你们必须来集合。我宣布一个规矩啊！从今天开始，有谁敢迟到，我军法从事。你睡这儿，我睡这儿，哈。好，我是睡下面。啊，哦、嗯，这是我们的衣服啊。对啊。这什么呀？不是，咱们军训穿这个呀？这穿上跟小区保安似的。你知道吗？啊，这这这把我大长腿就全给挡上了。
同学，你又不是过来走秀的，那军训不穿迷彩服穿什么呀？不穿比基尼啊？哎，咱们还有半小时啊，大家赶紧换吧。哎，我说这些大公司也真是，这不是有病吗？这规矩这么多，好好的办公室不做，你拉这个破地儿来。你要是嫌弃，你可以不来接。周格格，我进 J M， 你是不是特别不高兴啊？哎，他不是这个意思啊，高问。嗯，那个你刚来公司，嗯，肯定有有不适应的地方，这样你就问我跟钟灵啊。啊啊啊，是是、嗯，赶紧换马，赶紧换。穿着一身迷彩，还是很有范儿的。那是，怎么着也比你裸奔强啊，对吧？陈光，你老拿这事开玩笑，有劲没劲？关键你这件事儿已经载入咱们 GM 史册了，做都做了还怕别人说？刘伟，赵老师，就半个小时时间你也不放过？啊？只有保持相对平等的心态。才能应对别人波澜起伏的情绪。你有病啊！你应对谁呀、啊、你？哎，时间到了，走吧。大家介绍一下，这位就是你们的教官李四儿。哇！我都不知道他们脑子里在想什么。你们现在觉得李四儿酷是吧？我告诉你们，再过几天，我们的李四儿会给你们进行魔鬼式的训练。下面请李四儿讲话。首先，你们是来吃苦的，不是来度假的。训练的目的，就是为了让你们累趴下。训练一共有：体格、体能、野外拉练、团队合作、军事技能四个大项。另外，还有不定期的紧急集合，每次集合都有不同的任务。所以，你们白天要累倒，晚上睡不好。总而言之，就是非人的生活。听见了吧，赵川？日子没那么好过。看你们一个个的，这是军训，不是旅游。我告诉你们，所有的同学二十一个人将会分为七组。待会儿，你们都到我这里来抽签。我们所有的训练活动都会以一种竞赛的方式来进行。每一个小组。他们的比分是三个人的总和。我提醒大家一点的是，到最后，这个比赛积分垫底的那个小组，想直接被开除，离开 GM。啊，只是一个军训而已，用不着处处淘汰人嘛。对呀、啊，黄老师，我觉得不公平啊！万一有人拖后腿的话，我们成绩好的也要被淘汰啊！放屁！我告诉你，这公平的很，真正的社会。比这样残酷的多。好了，没废话了吧？没废话，一个个到我这儿来抽签。马铃子，周格格，快点儿啊！
快点儿！成功，快点儿、啊、你，就你最薄情了。我们好有缘呐，我们颜色一样哎。哎呦我的哥！那你的命怎么这么好呢？要不然咱俩换吧。啊！打住！你要干什么？你还敢换票？我告诉你，这是作弊啊！同学们，我警告大家啊，这种作弊行为我看见了，看见一个开除一个，直接开除。今天训练的第一项内容，站军姿。三十分钟一组，一共四组。哎哎，干什么干什么呀？你丢人不丢人呐？李色话音未落呢。赶紧的，捅捅那个男生，把他扶一下。快一点啊，不在旁边休息一下。什么情况？怎么回事儿、啊、嘛？他捅捅男生呢？啊，张同学是吧？来来，把他扶出去，扶出去，把他